আসসালামু আলাইকুম আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম জানিয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করছি কাছে এবং দূরে আছে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন আশা করছি আল্লাহ তালার অশেষ সহমতে সবাই খুব ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি আবারও একটি নতুন দিনে নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে গেলাম আশা করছি আজকের আমার এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে একটু হলেও ভালো লাগতে পারে তাই ভিডিওটা না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ করছি সময় এমন একটা জিনিস যে বুঝিয়ে দেয় যে পরিস্থিতি চাপে পড়লে সব কিছুই শিখে যেতে হয় তো সংসার এমনই একটা জিনিস সময়ের সাথে সাথে সমস্ত কিছুই শিখে নিতে হয় হাতে ধরে কেউ শিখিয়ে দেবার মতো না থাকলে শেখে সেক্ষেত্রে তো আরও মুশকিল তবে আমার যেহেতু ফ্যামিলিতে কেউ নেই আমার শাশুড়ি মা ছাড়া তবে সে কিন্তু আমাকে অনেক কাজই হেল্প করেন তবে যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন তো বাড়িতে না থাকলে একা কিন্তু খুব কষ্ট হয় খুব পরিমাণে হেডিক হয় তবুও কিছু করার নেই বাড়িতে একা হলে যা হয় বাচ্চাকে সামলে পরিস্থিতির চাপে পড়ে কিন্তু সব কিছুই শিখে নিয়েছি বা সব কিছুই বুঝে নিয়েছি প্রয়োজনে বাবুকে কোলে নিয়ে কাজ করা প্রয়োজনে বাবুকে কোলে নিয়ে রান্না করা সমস্ত কিছুই কিন্তু শিখে নিয়েছি তো এটাই বুঝি সংসার আর এটাই বুঝি দায়িত্ব যেটা মাকে করতে দেখতাম ছোটোবেলায় আর বলতাম তোমার কি এছাড়া আর কোনো কাজ নেই কিন্তু এখন বুঝছি যে সত্যি সংসার বড়ই মায়ের জিনিস তো আজকে সকাল সকালে চাটা খেয়ে নিয়েছিলাম তো পুচকির বাবা বেরিয়ে যাওয়ার সময় অর্থাৎ সাড়ে সাতটা নাগাদ অনেক তাড়াতাড়ি আজকের চা এবং বিস্কিট খেয়েছিলাম তাই সাড়ে দশটা নাগাদ খুব খিদে পেয়ে যাই তো মা আর আমি দুজনে এখন একটু মানে ভাত খাবো গরম গরম ভাত দিয়ে আলু ভর্তা তো মা এখানে আলু ভর্তা করতে বসেছে তো ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করা যাক তো আলু ভর্তা এবং গরম গরম ভাত দিয়ে আর আজকের একটু ভারী ভারী ব্রেকফাস্টে সেরে ফেলবো আর খাওয়া দাওয়া তো এখন অনেক দেরি রয়েছে অর্থাৎ দুটো তো বেজেই যাবে খাওয়া দাওয়া করতে তো ততক্ষণ খালি পেটে থাকা একদমই যাবে না তো সে কারণে একটু হালকা ফুলকা অল্প অল্প দুজনে একটু ভাত খেয়ে নেব তো ব্রেকফাস্ট করার পর মা গিয়েছিল একটু বাজারে এই সপ্তাহের সংসারের কিছু বাজার হাট করতে তো পয়সা এই সপ্তাহে যেহেতু খুবই হাত টান হয়ে গেছে তাই যেরকম টাকা সেরকম টাকা অনুযায়ী কিন্তু প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোই কিনেছি যেইগুলো একদম কিনতেই হবে ঠিক সেই জিনিসগুলোই কিন্তু আনানো হয়েছে তো এই সপ্তাহে এই অল্প কটা জিনিস দিয়েই সংসারটাকে আমাকে চালাতে হবে কারণ এই সপ্তাহে একদমই হাত টান একদমই মানে বাজার খুবই খারাপ হয়ে গেছে তো আমার বলে না প্রত্যেকেরই হয়তো এই জিনিসটা হচ্ছে তো যেগুলো একদমই প্রয়োজনীয় জিনিস সেগুলোই আনিয়েছি চিনি আর কি চা পাতা দুধ এগুলো তো প্রত্যেক দিন আমাদের লাগেই যেগুলো তো লাগবে তো সেই জিনিসটা আনিয়েছি আর বাবুর চালও শেষ হয়ে গেছিলো তো বাবুর চাল মুগের ডাল এগুলো আনিয়েছি আর আলু পেঁয়াজটা তো লাগবেই আলু পেঁয়াজ থাকলে ঘরের চাল থাকলে কিন্তু তুমি আলু ভর্তা ডাল করেও খেয়ে নিতে পারবে তাই যেগুলো প্রয়োজনীয় একদম জিনিস সেগুলোই আনিয়েছি তো পরিস্থিতি কিন্তু আমাদের শিখিয়ে দেয় যে যেরকম তোমার হাতের টাকা রয়েছে তোমাকে সেই অঙ্কে দিয়েই কিন্তু সংসারটাকে ম্যানেজ করে চালাতে হবে অর্থাৎ এক কথাই বলতে গেলে চাদর বুঝে পা খেলাতে হবে তো মা বেশ কয়েকদিন আগে শুকো চিংড়ি কিনেছিলেন তো সেই আর কি শুকো চিংড়িটা আজকের ভাবলাম রেঁধে নেব কারণ অনেক দিন হয়ে যাচ্ছে প্রায় আর সেই সাথে কিন্তু রান্নারও কিছু ছিল না শুধু ঢ্যাঁড়সটাই ছিল দু এক রকম আরও সবজি রয়েছে তো ঢ্যাঁড়সটা শুধু শুধু চচ্চড়ি করলে খেতে ভালো লাগবে না তো তাই ভাবলাম যে শুকো চিংড়িটা দিয়েই ঢ্যাঁড়সটা আজকের রান্না করে নেব তো শুকো চিংড়ি কিন্তু গরম পানিতে বেশ দশ থেকে পনেরো মিনিটের মতো ভিজিয়ে রেখে ভালোভাবে সাত আটবারের বেশি তোমাকে কিন্তু পানি দিয়ে ধুতে হবে কারণ ওর ভেতরে থাকে কিচকিচি একটা ভাব যাতে বালি কিচকিচি না করে সেই কারণে কিন্তু 
বেশ অনেকবার ধরে ধুয়ে নিতে হবে তো তারপর কিছুটা করতে হবে এখানে আমি সরষের তেল গরম করে তার মধ্যে পেঁয়াজ এবং কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে আর একটুখানি রসুন কুচি দিয়ে ভালো করে লাল করে ভেজে নিয়ে তার ওপরে দিয়ে দিচ্ছি ধুয়ে রাখা শুটকি চিংড়ি তো সেই চিংড়িটা দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে তিন থেকে চার মিনিট লাল করে ভেজে নেব যাতে শুটকি মাছের একটা খুব সুন্দর গন্ধ ছাড়ে তারপরে কিন্তু এর মধ্যে সমস্ত রকমের মশলা আমি অ্যাড করে দেব ব্যাস তারপরে কিন্তু আলু আর ঢ্যাঁড়সটা দিয়ে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ঢাকা দিয়ে এটাকে কিন্তু একদম শুকনো শুকনো করে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিলেই হয়ে যাবে তো শুটকি চিংড়ি কিন্তু একদমই সিম্পল একটা রেসিপি আর এই এই যে শুটকি চিংড়ি যে কোনো তরকারিতে কিন্তু অল্প অল্প করে দিলেই সেই তরকারির স্বাদ কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে যায় যারা আমার এই চ্যানেলের মধ্যে নতুন এসেছেন আমাকে প্রথমবার দেখছেন অনুরোধ করব চাইলেই কিন্তু আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকানটা প্রেস করে দিতে পারেন এতে করে যেটা হবে আমার ভিডিও ছাড়া মাত্রই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশানটা পৌঁছে যাবে আর যারা অলরেডি কাজটা করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আস্তে আস্তে যে পরিস্থিতি আর সেই সাথে কিন্তু সময় এতটা পরিমাণে খারাপ হয়ে যাবে সেটা কোনো দিনে বুঝে ওঠটা যায়নি তো আল্লাহ আপা কবে মুখ তুলে চাইবেন দেখা যাক সেই অপেক্ষাতেই রয়েছি সব সময় পদে পদে ঘুরতে ফিরতে কিন্তু আল্লাহ আপাকে একটা কথাই জানাচ্ছি যে আল্লাহ আপা তুমি এই কষ্টটা দিচ্ছ ঠিকই তবে এই কষ্ট দিচ্ছ এতে কোনো অসুবিধে নেই তোমার যত ইচ্ছে তুমি কষ্ট দিতে পারো যত ইচ্ছে তুমি অভাব সংসারে দিতে পারো তবে সেই অভাব এবং সেই কষ্টের মাঝেও যেন আমাদের সংসারে কোনো রকমের কোনো অশান্তি না হয় আর সেই কষ্ট সহ্য করে সেই অভাব সহ্য করে যেন যতটুকু পরিমাণে আয় হয় সেই আয় অনুযায়ী কিন্তু সংসারটাকে ম্যানেজ করে চালাতে পারি সেই তৌফিকটুকু আমাকে দিও আর এই সংসারে কোনো রকমের কোনো অশান্তি ঝুট ঝামেলা না হয় সেরকম তুমি আমাকে সহ্য করার ক্ষমতাটাও দিও তো এইভাবেই কিন্তু আল্লাহ পাককে সব সময় জানিয়ে যাই যে আল্লাহ পাক তুমি কিন্তু আমাকে এই কষ্ট সহ্য করার মতো ক্ষমতা দিও তো বাবুর খিচুড়িতে আজকে অনেক রকমের সবজি দেব কেটে রেখেছি ছোটো ছোটো করে আলু রেখেছি পেঁয়াজ কুচি বিম কড়াই কুচি গাজর কুচি একটু শাক মানে দুই তিন রকমের শাক আছে বর্মা শাক কুলপো শাক আর সাথে রয়েছে একটুখানি পুঁই শাক তো সব রকমের শাক কুচি করে নিয়েছি নিয়ে এখন কিন্তু এটা বাবুর খিচুড়িতে দিয়ে দেব তো তার আগে কিন্তু আমি এখানে গোবিন্দভোগ চাল আর সাথে মুগের ডালটা খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিচ্ছি নিয়ে তারপর এগুলো একসঙ্গেই কিন্তু আমি চড়িয়ে দেব আলাদাভাবে করার কোনো দরকার নেই আমি একসাথে এগুলো দিয়ে একটু পানের পরিমাণটা বেশি দিয়ে চারটে সিটি দিয়ে নিই আর অনেক দিদি বোনেদেরই কিন্তু অসুবিধা থাকে প্রেশার কুকারে কিন্তু ভাত রান্না করলে ওপর দিয়ে একটা ফেনা বেরিয়ে যায় ফলে প্রেশার কুকারের দশা খুব খারাপ হয়ে যায় আর সাথে কিন্তু প্রেশার হতে চায় না খুব অসুবিধা হয় তো সেই জিনিসটা থেকে বিরত হতে একটা টিপস আপনাদের সাথে শেয়ার করি যদি আপনাদের এরকম বাচ্চাদের খিচুড়ি রান্না করতে গেলে বা বাড়িতে যদি আপনি ডাল রান্না করে থাকেন প্রেশার কুকারে তাহলে সেক্ষেত্রে যদি আপনারও সেই সমস্যাটা থেকে থাকে অর্থাৎ ওপর দিয়ে ফেনা বেরিয়ে যাওয়ার তো আপনি এই টিপসটা অবশ্যই ফলো করবেন দেখবেন কোনো রকমের কোনো ফেনা বেরিয়ে যাবে না সেটা যে কোনো রান্নার ক্ষেত্রেই হোক যদি আপনি ডাল করুন ভাত করুন বা যে কোনো তরকারি করে থাকুন না কেন তো সব থেকে প্রথমে আমি প্রেশার কুকারে অল্প একটুখানি পানি দিয়ে দিয়েছি সেটা গরম হয়ে যাওয়ার পর দিয়ে দিলাম ধুয়ে রাখা চাল এবং ডাল সাথে দিয়ে দিলাম কেটে রাখা সবজি আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন এক চিমটি হলুদ আর একটুখানি সরিষা তেল দিয়ে খুব ভালোভাবে কিন্তু এটাকে আগে ফুটিয়ে নেব অনেকে যেটা করে সব কিছু দিয়েই কিন্তু প্রেশারের ঢাকনাটা মুড়ে দেয় দিয়ে মনে করে সিটি হলেই হয়ে যাবে তো এই জায়গাটাই কিন্তু ভুল করেন এটা করলেই কিন্তু ওপর দিয়ে ফেনা বেরিয়ে যায় যে কারণে কিন্তু ভাত তো ভালোভাবে হবেই না সিটিও ভালোভাবে হবে না ওপর দিয়ে ফেনা বেরিয়ে যাওয়ার কারণে প্রেশার কুকার খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে তো সেটা যাতে না হয় সে কারণে কিন্তু ভাতটাকে ফুটা পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে তো আমি এখানে ভাতটা ফুটে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি আর এদিকে কিন্তু আমার ঢ্যাঁড়স রান্নাও কমপ্লিট হয়ে গেছে তো এটাকেও ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে শুকনো শুকনো করে ঢাকা দিয়ে দেব তো যখন দেখবেন এইভাবে ভাতের ওপরে ফেনা উঠেছে সেই ফেনাটাকে কিন্তু নাড়াচাড়া করে নিচে নামিয়ে দিয়ে তারপর ঢাকনা মুড়ে সিটি দিতে পারেন তাহলে কিন্তু কোনোভাবেই ফেনা বেরিয়ে যাবে না ফলে আপনার প্রেশার কুকারও একেবারে নোংরাও হবে না সাথে খারাপও হবে না
तो ये बाबुर खिचुड़ी एके बारे तैरि तो आजकल भिडियो ए पर्यत आशा करवर्ती भिडियो पर्त अपा सबा सुस्थान भलो थकबें आल्ला हाफिज़ असलमकुम